Ja. Ja, du och Tilia. Provsvaren från biopsin visar på då ett klassiskt fall av en morbus hodgkin av nodulär sklerotisk typ. Aha. Alltså Hodgkins lymfomsteg 2. Vilket i sig kan vara ganska positivt för prognosen för tillfrisknande är drygt 80 procent. Vi kommer genast att sätta dig på cytostatika behandling. Där du får 12 omgångar med en veckas uppehåll. Förstår du vad jag menar? Uh, alltså nej. nej. Det kan vara lite svårt att greppa. Du har alltså cancer. Och ska under det närmsta halvåret få cellgiftsbehandling. Och efter så måste du förstå vad jag menar. Dropp här på sjukhuset. Det är cancer. Du kommer att få tolv. Du kan även behandla hårdskrivsbehandling. Det kan vara väldigt precis att behandla hårdskrivsbehandling. Det är Vi kommer att ge dig cancer. Ja, det är inte svårt att greppa. Okej. Okay. Ja, då ses vi igen då, om en vecka. Och du har alla telefonnummer och så som du behöver, ifall du vill ringa hit och fråga något. Ja, vi ses då. Det kändes ingenting. Cancer känns inte. Jag kunde inte känna att jag hade cancer. Eller när jag fick diagnosen. Jag hade verkligen ingen aning. Man kan inte känna cancer, och det är inte precis så att det syns utåt. Cancer är liksom sneaky och reagerar inåt istället. Av någon anledning så kändes det inte ens jobbigt när jag fick reda på att jag hade det. Saker började röra sig i snabb takt runt om mig. Men inuti var alltså i slow motion. Och istället för att reagera utåt så reagerade jag inåt, precis som min cancer. Det är otroligt hur stark man kan vara när man inte vet hur svag man egentligen är. Folk i min närhet var väldigt noga med att ta hand om mig. Det såg till att jag aldrig var ensam. Jag började få höra en massa saker om mig själv. Saker som inte ens jag visste. Framförallt sa de att jag var stark. Varje dag fick jag höra hur stark jag var. Trots att jag ändå visste att jag var sjuk. Och svag per definition. Så hörde jag det så ofta att jag till slut började tro på det själv. Jag var stark, så rädsla, tårar och svaghet fanns det ingen plats för. Därför var jag helt orädd första gången jag skulle få cellgifter. Jag övertygades om att jag var stark. För jag hade ingen aning om hur svag jag skulle bli. I min fantasi brukar jag kunna ha kontroll. Där är jag så där stark som folk sa att jag var. Jag
jag alltid haft en vild fantasi. Och tack vare den behövde jag inte bry mig om vad som egentligen pågick. Det är otroligt hur stark man kan vara. När man inte vet hur svag man egentligen är. Jag behövde inte känna. Jag behövde inte se eller höra sig lyfta. Att jag i verkligheten gick på behandling för 14 dag. Att mitt hår föll av och att jag fick svårt att andas. Det märktes inte av alls. För jag var någon annanstans. Där jag gick omkring och var stark. Och lyckades hålla mina tankar på annat håll. Efter ett tag började verkligheten göra sig på mig. Efter ett tag började det kännas. Ett tag kändes som att jag bestod mer och mer av cancer. Jag kände plötsligt hur jag byttes ut och fylldes av saker som inte var jag. Väntrum, sjukhusluft, cellgifter. Det enda jag kunde göra var att vänta. Dropp. 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 Till slut fungerade ingenting. Vad känns? Och vad känns inte? Jag hade inte ens kontroll över min fristad. Ju fler behandlingar jag fick desto värre blev upplevelsen. Alla små pusselbitar som jag var uppbyggd av nöttes ner- Precis så som cellgifter fungerar. Det spelar ingen roll vad folk hade berättat för mig. Eller hur mycket jag förberedde mig. När behandlingen väl blev tag kändes det som att jag höll på att drunkna. Jag, jag kunde inte andas. Mina knep för att slappna av. Jag var bara mer nervös. Jag var inte ett dugg stark. Var fjortonde dag vill jag dö. Dö av det som försökte hända instinkt Min kropp var inte längre min Jag kanske förtjänar det, det smärta Jag kanske aldrig Bara. mer blir frisk Panik. Jag är fan värdelös som går och får cancer Och inte uppskattar livet ordentligt Kanske allt upp till nu bara har varit fantasi Kanske jag alltid varit menad att vara ett patetiskt canceroffer Dum till att i all evighet lyssna på mitt jävla dropp Dropp Jag hatar dropp. cellgifter Jag dropp. hatar droppstången dropp. Jag hatar när det piper dropp. Jag, jag hatar, hatar det här inte. Jag hatar sjukhuset jag hatar att träffa min doktor. Jag hatar det där med natgolv. Jag hatar tickande klockor. Jag hatar att vänta. Jag hatar att andas. Jag hatar att vara baken. Jag hatar att behöva ligga där hela dagen från nio till fyra. Jag hatar att behöva se de andra patienterna. Jag hatar att vara sjuk. Jag hatar cancer. Jag hatar att höra lugnare om hur stark jag är. Och jag hatar när folk ser att mitt hår har vuxit. Jag gillar när folk ser att mitt hår har vuxit. Jag gillar att vara vaken lite för sent. Och lite för tidigt.
gillar stjärnklara nätter. Jag gillar oskstormar. Jag gillar att gå ut och gå för mig själv i skogen. När den tolfte behandlingen äntligen var över fick jag veta att jag inte behövde några fler cellgifter. Hela jag fyllde som en lättnad som inte går att beskriva. Sedan var det bara tomt. Jag hatar när det känns. Och jag hatar när det inte känns. Jag hatar att få höra att jag är stark. Jag gillar att det ändå har rätt.